Hello everybody. Good morning. Welcome to my channel. Today we are going to learn a new lesson. And idi evarete Kakatiya University no second year degree second year jawto naro. For those children, this is the lesson from Sem fourth. Sem fourth. The filling of the banyan tree. Do ka poem. And idi unit three lor unchi tisna twenty. The Felling of the Banyan Tree. Ikkada, it is Rasna 20 poet Dilip Chitre. This poem lo manaku Nagara Sunitatva Gurinchi, Taravata Adhrika Udhyamam Gurinchi, Telviya Parishtu, Adhrika Jeeva Nividanam Valla, Puratana Mayana Piddha Piddha Vrukshalani, Karchedam Valla Manaku Jariya Nastani, Pollution Ni, Manaki Ikkada, Manaki Poet Vivarinjan Jariyindi. Now let me read the introduction of uh, Dilip Chitre. Dilip, Dilip Chitre was born in 1938 and died in 2009. He was a teacher, painter and magazine columnist. Ante, columnist and journalist. In 1938, he was a teacher, a painter, a painter, a painter, a painter, a magazine, journalist. Kuda. He lived and taught in Ethiopia and in and the USA. He was a bilingual writer. Bilingual writer and Rendu Bashara Rasaita. Marathi Buddha Rasadu, Malatravata, English Buddha Rasadu. Ethiopia, USA, Chala Rojana, Unana Jane, Chadu Yapuram, Jedanguda, Akadaji, USA, teacher of Panjay Sadu. His major works are in Marathi. But also wrote in English. Yes, Ekoshatamana, Marathi Rachana Jayam Jayini, Atta Dantavata, Danto part, English Lokuda, Kunirachan Chesanato. Now let me read the second paragraph. His poetry belongs to the modernist movement. You got a modernist movement and Adhunika Udevam ki Samman Chen twenty Padyal Rasevadu. Modernist movement reflecting an urban sensibility, reflecting. And urban sensibility, urban sensibility, and Nagara Sunitatwan ki Tegaraga unde than undertwenty. Urban sensibility and cosmopolitan views, cosmopolitan views, and Tekara, e poem prakaranga than meaning broad minded, Vistruta Dushti, and Te, broad ga alloch in Chadamante, while like a comfort zone and Atikara. This poem is about the cutting down of the ancient banyan tree. That stood in the yard in the poet's ancestral house. The poet expresses his concern for trees. Actually, this poem lo, this poem was a question that my poet, my brother, my father, Padyam Rasya, that one was a modernist movement. That one, Adunika Udhyavam Guru Chirastu, Nagara Sunni that one, my mother, who tell you about it, that one. And this lesson, this poem, ancient banyan tree, ancient tree, the Puratha Ramayana, Piddha, Chala, Piddha, Vishnu Thanga, Paak, Paak Peena Twenty, who got banyan tree, Rag, Ragi Chettu ni, while that that mutta that one twenty place, lo, Chala Piddha ka Piri Garden Chetu, that ni, Kotte Ram, Jeevu Tha, Anati poem lo, Appur Mana poet, that Chetla Pai Nen Twenty, Daya Jaliya Yo, Inni Samachal Nunchi, Inni Vandala Veera Samachal Yo ka Chettu ni. Adi peliharaan kita kasta perthun do, kotte ram inda easyo, dan wala mana jerege nasta ni guruin si terputu bala perthu na 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 tu. Next paragraph, in the present poem, the writer wrote about an ancient banyan tree. One day his father asked the tenants to vacate the houses as the big ancient banyan tree was going to be cut. Okro jengeri indi. Actually, mana banyan tree guna je cepatan je ini. Ok, rojo, wala daddy, mana poet wala daddy, wala intlo rent guna tu mana lah, wala anda ni gula, vacate je mana ante, khal je mana. Ini kan te, wala inti, awarano, awarano guna tu depan the banyan tree. Dan ni kote dam, kote dan ki, mari we, akar rent guna wala customer tu dapat ti, wala anda ni vacate je ini atu. The banyan tree was thrice taller than their house. His father felt that the tree was a problem and at last he ordered the workers to cut it. First the workers cut the aerial roots and then the branches. 
sawing the branches of banyan tree took 7 days and the heap was huge yes chudandi ante aa banyan pedda chettu enta pedda ante vaalla unna intiki moodin thala pedda ga ettulo undu annattu kabatti danni kotteyadaniki chaala time padutundi దాన్ని కొట్టేయాలంటే చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉండద్దు కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో రెంట్కున్న వాళ్ళని టెనెంట్స్ అంటే రెంట్కున్న వారు కిరాయిగా ఉన్న వాళ్ళని ఖాళీ చేయించాడు ఎందుకంటే ఆ పెద్ద చెట్టు వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందంట కాబట్టి వర్కర్స్కి ఆర్డర్ చేసి దాన్ని కట్ చేయమని చెప్పాడు ఫస్ట్ వర్కర్స్ ఏం చేశారు ఏరియా రూట్స్ అంటే మెయిన్ రూట్స్ అన్ని మెయిన్ మెయిన్ రూట్స్ అన్నింటినీ కట్ చేశారన్నట్టు అయితే సాయింగ్ ద బ్రాంచ్ సాయింగ్ అంటే కో రంభంతో కోత రంభంతో ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్ని కట్ చేసేసరికి వాళ్ళందరికీ ఏడు రోజులు సెవెన్ డేస్ పట్టిందంటు సెవెన్ డేస్ కట్ చేసిన బ్రాంచెస్ ఆ బాణ్యం ట్రీ పెద్ద కుప్పగా హీప్ అంటే పెద్ద కుప్పగా జమ అయిపోయింది అన్నట్టు ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ బర్డ్స్ బిగాన్ టు లీవ్ ద ట్రీ లేటర్ దే స్టార్ట్ టు కట్ ద ట్రంక్ విచ్ టు ఫిఫ్టీ మెన్ టు చోప్ విత్ యాక్సెస్ ఎందుకంటే అంత పెద్ద బాణ్యం ట్రీ పైన రకరకాల పురుగులు రకరకాల పక్షులు జీవించేవి పక్షులకి మనుషులకే కాదు దాంతో సౌకర్యం పశువులకి పక్షు పక్షులకి చిన్న చిన్న జీవ జంతువులకు కూడా ఆ చెట్టు అనేది షెల్టర్గా ఉపయోగపడేది అన్నట్టు ఇప్పుడు ఆ ఎట్లా ఎలాగైతే ఆ చెట్టును కొట్టేయడం స్టార్ట్ చేసిందో అలాగే ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ బర్డ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోయడం జరిగింది తర్వాత అక్కడ ఆ పెద్ద ట్రంక్ ట్రంక్ అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ మెయిన్ కాండాన్ని తొలగించడానికి యాభై మనుషులు యాభై మంది పట్టిందన్నట్టు ద చోప్ విత్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ అంటే గొడ్డలి గొడ్డలితో యాభై మంది చో కొట్టేదే కొట్టేది కొట్టుతూ ఉంటే అది దాదాపుగా చాలా రోజులు తీసుకోవడం జరిగింది అన్నట్టు ద రింగ్స్ ఇన్ ద ట్రంక్ రివీల్ ఇట్స్ ఏజ్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మనం ఏదైతే మొదటి కాండాన్ని తొలగిస్తామో ఆ కాండంలో ఎట్లా అయితే ఈ చెట్టు పెరుగుతూ ఉంటుందో దాని లోపల రింగ్స్ మాదిరిగా తయారవుతుంది అన్నట్టు ఆ చెట్టు కాండాన్ని చూసి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి రింగ్స్ చూసి మనకి ఈ చెట్టు ఎన్ని రో ఎన్ని రోజు ఏజ్ ఎంత అని మనకు ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం ఏర్పడ్డది ఈ ఈ చెట్టుకి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉందని ఏర్పడడం జరిగింది అదేవిధంగా హిజ్ గ్రాండ్ మదర్ యూస్ టు సే దట్ ట్రీస్ ఆర్ సాక్రెడ్ అండ్ ఫీలింగ్ ఫెల్లింగ్ దెమ్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్ చూడండి ఎందుకంటే మనుషులకి ఏ విధంగా అయితే బాధ నొప్పి ఉంటుందో జీవం ఉంటుందో అదేవిధంగా చెట్లకు కూడా ఉంటుందని కొంతమందికే తెలుస్తుంది వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ అంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ నానమ్మ ఏం చెప్పేవారంటే పవిత్రమైన చెట్లు వాటిని కొట్టేయడం చాలా పాపము ఇది మంచిది కాదు అని వాళ్ళ నానమ్మ హెచ్చరించేది అన్నట్టు నా నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ద పోయిట్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మూడ్ ఫ్రమ్ బరోడా టు బొంబాయి now it is mumbai there is a big city he could not find any huge trees the memory of the banyan tree at baroda was fresh in his mind he says that the banyan tree is the one which grows in his dreams ante chudandi baadha tho idi gnapakam techukuntunna mana mana poet ante vallu baroda nundi mumbai ki tarli potunnaru annattu appudu ayana ki tana intlo unnatundi pedda vrukshanni కొట్టేయడము ఆ యొక్క జ్ఞాపకాలు ఇంకా మదిలోనే జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ముంబై లాంటి పెద్ద నగరంలోకి వెళ్తే ఏముంటుంది ఇలాంటి హ్యూజ్ ట్రీస్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు మనకు కనబడతావా అసలే కనబడవు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఎందుకంటే రోడ్డుకు ఇరువైపులా కూడా అసలు యాక్చువల్గా మేము చిన్నగా ఉండేటప్పుడు రోడ్డుకు ఇరువైపులా పెద్ద పెద్ద మామిడి చెట్లు చెట్లు పెద్ద పెద్ద చింత చెట్లు ఉండేవన్నట్టు కానీ ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది రోడ్డు వైడనింగ్లో రోడ్డు వెడల్పు చేయడం కారణంగా పెద్ద పెద్ద చెట్లని వృక్షాలని తొలగించడం జరిగింది అన్నట్టు మరి వృక్షాలను తొలగించిన తర్వాత వాటి ప్లేస్లో చెట్లు పెట్టారా పెట్టలేదు ఒకవేళ పెట్టినా కూడా మళ్ళీ అవి పెరగాలంటే వంద రెండు సంవత్సరాల టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం ఎంతో కోల్పోతాము అనేది ఇక్కడ మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు అంటే అంత పెద్ద హ్యూజ్ బాణ్యం నేను ముంబైలో ఎక్కడా చూడలేదు నాకు ఒక్క మెమొరీ లాగానే నా బరోడాలో అంటే తన సొంత ఊర్లో ఉన్నటువంటి బాణ్యం ట్రీ తన మైండ్లో ఇంకా ఫ్రెష్గా ఆయన జ్ఞాపకంకి వస్తుంది ఇప్పుడు అలాంటి చెట్టు చూడాలంటే కళలో మాత్రమే చూడగలుగుతాను నిజానికి అలాంటి చెట్లు కనబడే అవకాశం లేదు అని బాధపడడం జరిగిందన్నట్టు నెక్స్ట్ లెట్ మీ రీడ్ ద నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ద పోయట్ ఈస్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద స్పీడ్ విత్ విచ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ 
and are badly affected by modern ideas idi chaala important passage ipo chaala important line endukante mana poet chaala baadha padadu endukante enta modernize aina kuda ee modernize valla manaku labhala tho paatu chaala varaku nashtalu kuda jarige avakasham undi kaani nashtala gurinchi evaru aalochinchadam ledhu ikkada ilaanti మన ట్రెడిషన్స్ వాటిని మర్చిపోయి ఆ యొక్క ట్రెడిషన్స్ అన్ని చేంజింగ్లో పాత ట్రెడిషన్స్ సంస్కృతి మొత్తం చేంజ్ అవ్వడంలో మనకు బాగా బాగా బ్యాడ్లీ ఎఫెక్ట్ అంటే చెడు ప్రభావం పడుతుంది ఆధునిక ఆలోచన వల్ల చెడు ప్రభావం పడుతుంది ద ఓల్డ్ కల్చర్డ్ వాల్యూస్ ఆర్ బ్రేకింగ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హ్యూమన్స్ అండ్ ఈకో సిస్టమ్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే పర్యావరణ వ్యవస్థ పర్యావరణ వాతావరణానికి నష్టం జరుగుతుందా మనకు నష్టం అవుతుందా మరి జీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కానివ్వండి లివింగ్ బీయింగ్స్కి కానివ్వండి మన యొక్క ఈకో సిస్టమ్ వల్ల ఎలాంటి దెబ్బ తింటుంది ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుందని ఎవరు కూడా ఆలోచించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం లేదు ద ఓల్డ్ కల్చర్ అంటే సంస్కృతి పురాతనమైన సంస్కృతి తర్వాత వాల్యూస్ అంటే విలువలు ఇవన్నీ కూడా బ్రేక్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఈ కొత్త ఈ కొత్త ఆధునిక ఆలోచనల వల్ల ఈ కొత్త ఆధునికమైనటువంటి జీవన విధానం వల్ల ఈకో సిస్టమ్ పర్యావరణకి చాలా నష్టం జరగడమే కాకుండా మానవ లోకానికి కూడా దానివల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది అని మనకు మన పోయిట్ హెచ్చరించడం జరిగింది యాజ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ అటాచ్ టు ద నేచురల్ సరౌండింగ్స్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ సేవ్ ద నేచర్ కన్క్లూడింగ్లో ఏం చెప్తున్నారు మనకు మన పోయిట్ యాక్చువల్గా నేను ఒక్క ప్రశ్న ఇస్తాను మీకు చెప్పండి మనుషులు లేకుండా నేచర్ ఉండగలుగుతుందా తప్పకుండా ఉండగలుగుతుంది యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ ఏ క్లోజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మ్యాన్ అండ్ నేచర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ నేచర్ అవునా కదా మనకి మానవులకి నేచర్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అయినప్పటికీ మానవులు లేకుండా నేచర్ బ్రతకగలుగుతుంది కానీ నేచర్ లేకుండా మానవులు బ్రతకలేరు మనం టోటల్లీ నేచర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నాం ప్రతి దానికి కూడా మనం నేచర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నాం అయినప్పటికీ నేచర్ లేకపోతే మనకు బ్రతుకు లేదని తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం నేచర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడా నాశనం చేస్తూ నష్టపరుస్తూ మన కంఫర్ట్స్ కోసం మన ఆధునిక జీవన విధానం కోసం మనం మన పర్యావరణాన్ని నష్టపరుస్తున్నాము అని మనకి ఇక్కడ తెలియజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సేవ్ ద ల్యాండ్ సేవ్ ద నేచర్ ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ నేచర్ కాబట్టి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ బాగుండాలి అంటే మనం ఇప్పుడు అవన్నిటికీ కూడా మనం మనం జాగ్రత్త పడాలి ఏదానికి కూడా డ్యామేజ్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ప్రొడ్యూట్ చేయకుండా మన జీవన విధానాన్ని మార్చుకుంటూ ఈకో సిస్టమ్ని దెబ్బతీయకుండా ఆధునిక ఆలోచనల వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి నష్టం జరగకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మెదిరడం వల్ల అన్నిటికీ మంచిదే వీలైతే చెట్లు నాటండి వీలైతే కాదు తప్పకుండా చెట్లు నాటండి వీలైతే బ కనీసం బ మీ బర్త్డే రోజైనా చెట్లు నాటి మీ వంతు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుసుకోండి తీర్చండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద లెసన్ and thank you for watching my video please like share and subscribe please share the link to your friends thank you see you in the next class